Karibu katika kurasa za mwisho mimi ni Philip Cyprian pamoja na Mike Shinde na Charles Abel uh, Judith uh, Molandi pamoja na Philip Mkini tukiwa katika uh, meza za kimichezo za magazeti na kuweza kuziangalia nini ambacho kinaweza kutokea katika magazeti kwa siku hii ya leo. Uh, Imepambwa na magazeti ya Mwana Sports uhuru habari leo mwananchi uko na wananchi eh lile darasa ah darasa hivi darasa 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 huru eh mmo gazeti ambalo hivi karibuni limekuwa likitoka mara kwa mara limeongeza page za michezo maana endelee tukaongeza page za michezo moja tusipigia awa ile ile moja ile ile tu bado hawajasikiliza bado kilo chetu lakini pia bado kilo chetu ya picha mara picha iko sawa ah picha iko sawa au unasemaje ilikuwa black and white of course kuna mm. same lakini kuna same black and white bado zipo mm. lakini nafiki uh, baada ya muda ndogo ndogo kufanyia kazi sawa haya kumekucha leo hii ligi kuu soka Tanzania bara inaendelea na leo hii katika ligi tofauti tofauti kutakuwa na michezo tofauti Bundesliga uh, ligi 1 Ufaransa hiyo uh, Tanzania uh, maeneo mengi ligi na nini? kipindi hiki ni kipindi kinachoelekea mwisho msimu mwisho wa msimu yeah. tumeona ligi ya ratiba ligi ilivotoka ya kwetu hapa yeah. NBC kwa hiyo uh, Simba na Yanga Yanga na Simba mwenye Simba Yanga Yanga mwenye ah uh, Yanga tarehe 20 kwa ni naweza kusema ni April yenye mechi kubwa tarehe 20 eh kwa sababu kwenye mwezi huu tumeshuhudia eh, karibu mechi kubwa zote ambazo tunazijua kuanzia mm. CAF af bado tunaelekea kwenye ligi ligi kuu ya NBC pia mm. kuna huo mchezo mkubwa wa mm. kali ya Kodabi Yanga uh, dhidi ya Simba April 20 Benjamin Mkapa kwa hiyo ni mwezi ambao <coughs> kwa watu wa burudani mm. tumeburudika mm. yeah. tukifika kurasa mara nyingi tukifika katika miezi ya nne tunafanya countdown ya timu zinazo mm. zinazokwenda CAF miezi ikifika miezi ya nne uh, baka sasa kwenye ligi eh. Hebu mm. nipe msimamo. <laughs> msimamo Yanga wanaongoza. Yanga wanaongoza. Uh -huh. Simba anafuata. Si, uh, anafuata Azam. Azam. Na... Simba anafuata. Mhm. Uh -huh. nafasi ya kwanza akiwa na alama 52 baada ya kucheza michezo 20. Mhm. Uh -huh. uh, nafasi ya pili ni Azam akiwa na alama 47 katika michezo 21 ambao wamecheza sasa. Uh -huh. uh, Simba ipo nafasi ya tatu. Uh -huh. uh, alama 45 Uh, akiwa amecheza michezo 19 mm. na leo anacheza mchezo wake wa <coughs> wa 20 kwa hiyo uh, ndivyo ilivyo nafasi ya nne ni Coastal Union Coastal Union uh, ambao wana alama 30 uh -huh. uh, baada ya michezo 21 wakiwa wamezidi uh, alama mbili Tanzania Prison pamoja na KMC ambao wako nafasi ya tano na ya sita kwa hiyo ngoja kwa mwenda haraka Coast ana point ngapi 30 30 uh -huh. mafile 33 Kosti jana ameshinda na kashinda nafikiri sidhani kama hiyo hamna nani ya matokeo ya jana kwenye hiyo. Ah okay. Kwanza kwa sasa na tatu. Kwa hiyo maana yake atakuwa na 30 na tatu. Anafuata. Anafuata ni uh, Tanzania Prisons. Ana ngapi? Maana yake 29. Kwa sababu sabu na yeye hapo hakuna matokeo yake ya jana. Eh hapa hmm. hmm. na 28 kwa hiyo jana kasuluhu eh, maana yake inaongezeka kalama moja kwenye 29. Kwa hiyo ni kuna prison. Hmm. Ana 29. Uh, 29 na KMC 29 kwa sababu KMC amesuluhu na Tanzania Prison. Kwa hiyo nafasi ya nne hiyo yeah. nafasi ya nne hiyo. Yeah. Gombani ya goli. Ah hii hii ya nafasi ya nne hiyo gombani ya goli. Hii nafasi ya nasemaje Abel? Yes yes. Kwa sababu kuna KMC, kuna Prison, kuna Coast. Mm. Au kuna mwingine hapo chini hapo anakaribia baada ya KMC. Uh, yupo Singida <laughs> na 24. Nga... Ah, singida hii singida hii bila singida hii singida food asingida au tu kimahesabu au ndio iko moja au tu kimahesabu au tu kimahesabu sio singida tazama yeye ifo na ana iko nafasi ya ngapi 
Yefu. Yefu yuko nafasi ya 11 michezo. Nafasi ya 11 michezo? Uh, michezo 21. Kwa mfano akishinda mchezo wake wa leo, anakuwa na pointi ngapi? Akishinda dhidi ya 26. Anakuwa anafikisha pointi 26 tofauti na pointi ngapi na mtu ambaye yuko nafasi ya 4? Akishinda dhidi ya 6. Tofauti alama 2. Alama ya Simba leo. Alama 4. Eh? Yefu sana Simba leo. Kama akishinda anafikisha pointi ngapi hapo? Akishinda IF anakuwa na alama 26 ambaye alie wanne ana pointi ngapi? Ana alama 32 33. Unaona kwa hiyo bado hata hata mtu ambaye pale bana pale kuna timu kama nane hivi kutoka ya 11. Yaani hizo timu zote ukiangalia gap la points ambazo zipo na mechi ambazo zipo kwa sababu mechi nyingi zinakutanisha hizo timu zenyewe kwa zenyewe. Kwa hiyo ukimpiga mwezio aidha unaongeza gap la point au unapunguza au unalifikia. Lakini pale mwakilishi mwingine sana toka SFC ikitokea ikitokea kwa mfano ubingwa wa 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 kombe la shirikisho la Sierra DB anapata anachukua na ubingwa wa ligi kuu maana yake mshindi wa mwakilishi mwingine kwenye kombe la shirikisho la Afrika mm. atatokana na ligi yeah. 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 ato... sawa 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 yeah. lakini hapo cha cha kufurahisha kingine ni kutoka hiyo nafasi ya tano mm. angalia hiyo msimamo kutoka nafasi ya tano alafu nenda mpaka nafasi ile ya 15 mm. tofauti yake ya pointi sasa kama kuna sehemu kuna gap la pointi tatu au nne moja moja yani nyingi kuna moja moja basi eh kuanzia nne kuanzia nafasi nafasi ya nne hiyo unaweza ukaiacha kidogo kuna gap kuna gap kubwa yani kutoka nafasi ya tano kwenda kuitafuta nafasi ya kumi na tano gap lake hapo ni pointi mbili mbili tatu tatu moja moja yani anaweza akatoka mtu nafasi ya kumi na tano akaja akaanguka kwa nafasi ya kumi au nafasi ya tisa kwa ni mechi moja tu na kwa pia. Mm, na kwenda kushuka pia. Anaweza akatoka mtu nafasi ya kumi akaenda kushuka daraja. Na kwa namna msimamo ulivyo kwa mfano kama JKT. Wana michezo 20. Maana wana michezo miwili pungufu ya timu kama Coastal Union ama Tanzania Pisons ama KMC. Kwa hiyo kama wanashinda michezo miwili wanakuwa na alama 26. Okay. Wanaenda hadi nafasi ya saba. <laughs> <laughs> okay, wakati tukiwa tuna hiyo countdown uh, na pia tulikuwa katika wakati huo tunaangalia pia na, na kutikavu eh. Kutikavu. Hivi <sighs> Julio katoka bado yupo. Yaani kimsingi Julio aeleweki. Eh? Yaani kimsingi Julio anikatua cha kwenye mabano aeleweki. <laughs> timu ya Jana na Mechi ya Dar es Salaam anakuambia ataika mambo sawa. Mambo ikawa sawa na uli kwenye timu. Sasa hapo ndio inapojipa masuala sikio ya kibia mechi. Anasema kuna mambo ya kikaa sawa kwenye timu. Atarudi. Sasa mwisho siku unaondoka sasa unaondoka down down anasema anasema chazi yabi kwamba haieleweki. Sasa kwamba timu ina mechi ngumu. Alafu unarudi Dar es Salaam anasema kuna mambo kujokeka mambo sawa. Sasa mambo gani mmoja kwa mmoja. from what I know, wewe unabakia kwenye timu. Timu inaenda kwenye mechi ngumu. Na sio mechi ngumu tu mechi yote ya kawaida. Kuiacha timu wakati unajiandaa na mechi. Nidhani hmm. kama ni jambo zuri. Kama eh. alikuwa na uwezo wa kusolve mambo ndani ya timu eh. wakati huo yanaendelea kuinoa timu. Maana yake timu inaingia katika mchezo huu ikiwa week haina mwalimu. Moya tunampa assignment Philip Mkini. <coughs> Atuambie paka sasa tumevurugana na makocha wangapi kwenye kutikavu. Hmm. Kwenye kutikavu. Maana yake kuna wengi wamekuja wameondoka. Wengine bado yeah. nusu warudi tena. <laughs> Kuna timu zimehaka na makocha watatu msimu hey, mpaka sasa hivi. Hey, yaani yeah. ukihesabu hizo mechi hapo mm. unahesabu mechi ishina mbili lakini kuna timu zime, zimehangaika na makocha watatu mpaka wanne. Yeah, yaani shida na kama alichosema Charles Julio mimi nakumbuka Julio kwanza ashatuambiaga ame ame, ame staff yaani ahangaiki tena na ligi kuu Tanzania bara. Alipoachana na Dodoma na Dodoma kipindi kile, si ndio? Mm. Alisema ana ana tena mpango. Mimi nakuja kumuona sasa hivi amerudi juzi tena mimi nafikiri Charles ndo anaambia anaambia Julio yupo kama hayupo. Kwa mm. Ni, ni ligi yetu yani ligi yetu sisi kwa makocha sijui yani na kuna, kuna kitu na picha kuweka sawa lakini unakumbuka pia wakati ndo anaingia anapewa ana, ana jukumu la kuifundisha na Singida hmm. mechi ya Simba alisema hatokuwa hato kama yani alikimbia e, sasa hivi inakuja tena mechi ya Yanga kama vile kajitoa ya Simba alisema alijitoa ama alikuwa mechi ya mechi ya Simba mechi ya Simba alisema kwamba nangojia mpaka baada ya mechi Simba kumalizika ndio nifanyeje ndio nitangazwe nitangazwe simamia baadhi ya mechi alafu sasa hiyo mimi tangazo labda mas nini mas nini 
Maslai. Maslai, sasa. Ah, yani yani conflict of interest. Gongano ki Maslai. Yeah. Gongano ki Maslai. Kwa sana kwa Yanga napo. Ah, Sianga sibiri basi mbeti ya Yanga. Eh yeah, basi ya Yanga mbwa haina mgongano ki Maslai. Afu ando a a a kasoko. Kwa ni yule mgongano ki Maslai. Kwa ona huku na bodi mgongano ki Maslai. Eh inawezekana. Ah jamani tuje jamani haya hilo takutikavu tutakuja tena hapo baadaye um, baadaye tutakuwa na wenzetu kutoka Dodoma uh, kuna bunge marathon ambayo inaendelea na pia tutazungumza na Ali Bakari katika maeneo tofauti ya mji wa Dar es Salaam wakati huo tulikuwa tunaangalia leo jiri katika eh, magazeti kwa siku ya leo Simba Kuipu, kuipindua Azam leo kwa maana kwamba kwenye msimamo eh? Eh, kuipindua Azam leo mm. eh, ni katika gazeti la mwananchi eh, vita ya vigogo kileleni Premier League nako huko eh, kuna vita kwa sasa hivi unajua ni mahesabu eh mahesabu ya kufunga funga eh, kufunga msimu tunaweka katika misimu ni kweli na ndio wakati ambao unaweza kuongeza gap la alama yani utofauti wa alama uh, na mpinzani wako ama ukapunguza utofauti wa alama na mpinzani wako uh, hiyo sasa hivi tunaiona kwenye ligi nyingi kwenye ligi kuu kwa mfano uh, mechi ya leo uh, kuna namna ambavyo washindani wa Simba wanaiangalia uh -huh, itakuwaje kama Simba anapata matokeo maana yake bado anaendelea ku keep ile pesa uh, kwa kimbilio shindani wake. Kama anapoteza ni furaha kwa timu nyingine ambazo uh, wanashinda nao ikiwemo Azam FC pamoja na Yanga. Mm. Vivyo hivyo kwenye mchezo wa April 20 pia unaangaliwa kwa jicho lile lile. Si tu Yanga anayoangalia lakini pia hata Azam wanaangalia kwa jicho lile lile kwamba uh, kama Simba anapoteza maana yake yeye uh, anapata nafasi nzuri ama ama anakuwa kwenye wakati mzuri wa kwenda kwenye nafasi ya pili kama yanga anapoteza mwanake eh, Azam na Simba wanapunguza gap ama utofauti wa alama na pamoja na, na yanga kitu ambacho kinaweza kuwarudisha kwenye uh, ni kweli wapo kwenye mbio za ubingwa lakini gap la alama tofauti ya alama kidogo inaweza kawa inaonyonyesha lakini uh, linapopungua hadi alama moja mm. kuna namna kuna namna mm. kuna namna katika gazeti la mwananchi mm. uh, mwandishi Abel anasema ukigeukia upande wa pili yeah. dai ujinae anashindwa kuilinda simba kwa namna tofauti jambo ambalo linatia shaka juu ya hatma yake ya baadaye ndani ya klabu hiyo kina Abel wako wengi Charles Abel ah Charles Abel wao <laughs> wamekuwa <laughs> sana huko umefikaje <laughs> makala makala huko umefikaje mbona mbali huko <laughs> <laughs> kote umefikaje <laughs> sinaangalia makala za watu umeona <laughs> Ah. Sa. Sambo mbabo Ah, ah ya headline. Sasa headline ndio ikitengenea headline English. Simba Simba mkato. Mo Deuji hakuna anayemlinda mwenzake. Yaani naweza kusema Simba na na Mo Deuji hakuna anayemlinda mwenzake. Babu bila shaka ulilala ukafikiria. Ukaja na idea. Ukaifanyia kazi niambie kama 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 mwandishi wa hii makala mimi nadhani msomaji atakinua gazeti ata, ata, ataona vitu ambavyo vimeviainisha kwa nini kila upande anashindwa kumlinda mwenzie kati ya simba na modeli maana yake umeondoka na kitu kama engo ya ulinzi ulinzi eh? katika makala Yaani kulidana nini? 
Unajua GSM ni rahisi sana kuikamata eh. Mm. Elfu hizi tatu. Na mo. Mm -hmm. GSM ni elfu tatu. Mm. Mo elfu mbili. Mo mbili. Mm. Afu zinalikuwa kwa elfu kubwa. Kwa hiyo hata mm -hmm. kama uoni ah. kwa karibu. Kwa hiyo we hapo likuwa uoni. <laughs> Asa tundo ni kwa umeziona kwa wepesi kwa sababu zimeandikwa kwa ah, ah, of course niona nyekundu kwa sababu nilisoma kwenye nyekundu lakini baadaye kumbe naona kuna kuna herufi kubwa kuna herufi kubwa uh, unajua katika maandishi mm. katika paragraphs mtu akaandika kama hivi kurasa hizo kwa herufi kubwa ni, ni, ni msisitizo fulani ya yeah, kweli umeona mm. kwao mimi nikaona hapa kwa hiyo watu wakisoma wataweza kupata mwamko e, japo mwenyewe hajataka kuingia sana mm. e, ni wakati huo akiwa na na head, headline yani kwa 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 kwa, kwa, kwa nagusia tu kwa paragraphs ili watu wa, wasome mm. Uki, ukitumia neno penzi hey, na kusikiliza <laughs> lina maana kubwa. Ah. <laughs> eh? Kwa hiyo mwandishi Abe ameanza na hilo neno. Mimi na kuruhusu soma mstari wa kwanza. Unaruhusu mwalimu? Eh, Unaruhusu na kuruhusu tu usome tu. Ili watu waelewe vizuri eh. Penzi lililo imara. Penzi lililo imara. Ni lile ambalo kila mmoja anawajibika kwa mwenzake na kumlinda iwe katika nyakati za shida na raha huu mstari unaweza ukahisi mwandishi Charles kaandika kuhusu mapenzi kwa mstari huo peke yake kwa mstari huo peke yake sasa huko mimi siwezi kuendelea kwa sababu sijapoa ruhusa na na watu na inatosha hii ni kama kibwagizo tu kwamba Uh, mapenzi yeah. sio so ya baina ya watu watu wanaofikiria kufuna hapa mm. ni kusema sio mapenzi penzi mm. wa wapenda nao watu yeah, lakini okay. mapenzi yapo pia katika mashirikiano mm. kati ya inasikana mimi na wewe kati ya vikundi na vikundi mm. kati ya jirani na jirani sasa mashirikiano eh, ndo kupendana kwenyewe lazima mpendane ili mshirikiane. Eh. Sasa ndo nakuja sasa kwa mwandishi mwandishi Charles. Mwandishi mwandishi Charles. Eh. Unajua ni vigumu sana kwa mwandishi kufikiria aanzeje. Engo ambayo akaja akaiconnect kwenye lengo lake mambo. Lengo lake. Kwa hiyo kuna connection kati ya Simba na Modeuji. Afu kuna connection kati ya GSM labda mm. na sijasoma upande wa yanga sana mm. na labda kwa sababu naona kuna GSM pia mm. kuna connection huko mm. ukiboresha hivi vitu vikawa sawa ina maana <coughs> unapata product iliyo na mm. pengine sasa kwa mlengo huu eh, Charles Molandi eh, Judith pamoja na Kini mm. kuna em, pengine kwa experience Mm. namna ya kutengeneza namna ambazo uh, mnatumia muda wenu kuandaa ile intro mm. yani ile paragraph ya kwanza ambayo tunasema kwa kiwango kikubwa mimi kama msomaji naamua ninunue gazeti ama nisinunue pamoja na headline headline paragraph ya kwanza hey. ni muhimu sana lazima iwe creative lazima iwe bora ni ngumu kiasi gani ngoja kwanza kabla haja haja hajajibwe hey. kuna wengine wanaanzaga vichanda chema Uvikwa kwa pete Siyui Kwa maa sema Kuna namu napu kuna kaugumi Kwa sabu kikosea Izo sembili Headline pamoja na Na connections Na ukurasa paragraph ya kwanza Na izo sinivutie kama msomaji kuenda kusuma gazeti Sio tu kwenye gazeti Hata kwenye vitu vingine maandiku amba tunayandika Inaweza sivutie Nikweli Ugumu Hali huwa ikoje Kwenye kuja na kitu ambacho na hiyo kaandiko kaandiko kaandika ukafuta. Ukaandika tena ukafuta. Maiko. Na hiyo ujue kwamba inakuja kwa vitu viwili. 
misemo ambao nakuja na misemo na hiyo inakuja kwa vitu viwili katika mwandishi mwandishi kabla hajaandika kwa peni tayari kashaandika paragrafu zake kichwani nasema uongo na uko sahihi katika press conference wakati mtu anazungumzwa kwa mfano eh yani wewe ukitoka pale tayari story unayo kama mwandishi ana story akitoka pale unjua mvugaji kuna namna kuna talent kwanza na kupenda kazi yako na kuwa makini na pia umahiri wa kutumia misemo ambayo Charles na unalo kakaa kimya lakini na ambayo ambayo Charles ameweza kuitumia unamchokonoa ah ni kwamba mtu kwamba kaenda shule yeah. ana talent yeah. anapenda kazi yake kakaa nije na nini yeah. kaangalia vilabu vya Simba na Yanga na vilabu vinginevyo naamini yeah. vinakwenda api wajibu swali lako sasa tena <laughs> 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 pi jambo la kwanza ni kwamba Unajua kwenye kama alivyosema Filipo ukienda kwenye kwenye uandishi kitu cha kwanza ni ni headline na paragraph ya kwanza. Yaani paragraph ya kwanza ndio inakuvutia wewe kusoma, aidha usome au usisome. Mm. Alivoanza chazi hata ukisha ukitazama headline afu ukiona alivoanza utatamani uende paragraph ya tatu. Yeah. Sababu utaona kama vile hichi alichoanza nacho hapa sio hichi ambacho kina kinaunga kwenye 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 headline ilivyo. Lakini ukienda paragraph ya tatu unakuta ule muunganiko anakuletea kwa nini anazungumzia kuhusiana na na penzi. Kitu ambacho mtu yote angesoma angetaka kujua kwa sababu <coughs> angepata maswali kama anaosema Philip. Kamba penzi tena kwenye mpira huku kuna kuna uhusiano gani? Lakini ukija ndani unakuja kukuta jinsi gani ambavyo ameconnect ame ile modeuji na simba ilivyo. Lakini unaitazama kwenye kwenye wakati usika. Kwa sababu uandishi ni ni art yani kama vile ni ni sanaa ni lazima uwe mbunifu ujue kwamba unafanya nini. Ukienda leo kwenye press note ukaenda waandishi 40 lakini kila mtu akatoka na kitu chake. Na kila mtu ukija ukiangalia paragraph hapo utazikuta labda kwenye magazeti ya 40 utakuta paragraph ya kwanza zote hazifanani. Yaani ni ngumu unaweza kukuta headline zinafanana. Yaani headline 5 au 6 utakuta zinafanana. Lakini paragraph ya kwanza uwezi kuta zinafanana. Siku ukikuta hivyo nionyeshe niambie bwana huyu hapa nitakwambia ni mwandishi mmoja. Kwa sababu kila mtu ana ubunifu wake wa jinsi ya kwanza story yake na ukienda mfano unatoka mjini unakuja unakuja huko umeshatoka kuongea na mtu umemaliza ina maana wewe umesha umeshaandikia kichwani yani ukienda kwenye kompyuta unaenda kuhamisha vile vitu ambavyo viko kichwani kumpeleka pale kwenye kompyuta afu vije vikatoke kwenye gazeti huo ndio ubunifu sawa wa uandishi ulivyo ndio maana kuna mtu anaweza akamshtuka usiku afu akapata idea akatoka akaenda akachukua diary yake akaandika kaja mm. yani anaanza tumina naandika headline tu Yaani achukua anakumbuka headline yake afa anaiandika. Mm. Alafu anaenda zake kulala. Akija asubuhi akiangalia headline anakumbuka paragraph 10 au 15 kichwani. Mm. Anaenda kukaanda kuandika. Kwa hiyo ni hivyo yani lazima kwanza hicho kitu ukipende. Na lazima wewe unakifuatilia au epuki kwa sababu mm. kitendo cha kuamka anachosema hiki ni kitendo cha ku acha usingizi. Mm. Kwenda kuandika paragraph umeshapoteza time ya kula timing ya kula yeah, hapo. Mm. Kama upendi utalala utaendelea kulala. Sisi unaweza usipate tena mfano kipindi cha simba na yanga eh kipindi cha simba na yanga hau kitu cha kwanza ambacho unakipata ni headline eh ile kuna zile mechi ambazo unaelekea nazo simba na yanga eh yani unataka kupata kwanza headline yako ukaipenda ukasema hii hichi hichi kigogo hichi ukaandika ukajua hii lakini hii haifai leo hii nafasi kumoja kabla ya mechi yani unataka umezikusanya wiki nzima unajua kabisa headline zako unaenda nazo vipi okay unatengenezea tu content ndani judith tunakuja kwako judith eh eh uh, mwandishi huyo huyo Charles Abel <laughs> eh katika gazeti hivi umehama huko umeshare huko mimi sijamwona sana Charles Abel uh, tafute kama yuko huko namwona yuko huko yupo yupo eh uh, mazembe yaiweka uh, mazembe yaiweka simba mtegoni ukurasa wa anacheza miguu yote haya <laughs> <laughs> Charles Abel hapa Charles Abel anaitabiria simba sasa kama simba leo hii ikishinda ametumia neno ikiwa Simba akicheza leo ikiwa atakwenda nafasi ya pili nafasi ya pili ikiwa atamfunga atamfunga ukitumia neno ikiwa, ikiwa eh yeah. na pande mbili eh mm -hmm. ikiwa eh yeah. na pande mbili na yeah. yeah, 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 ikiwa ni moja lakini ikiwa 
inapande hizi ikiwa atashinda ikiwa atafungwa yani hamna uhakika eh eh judi kaaniambia hapo eh mwandishi huyo huyo lolo lolo nimemwamulia mhm kwa unavyosema kwamba ikiwa ina maana yani hamna uhakika kwamba yani anaweza akashinda nani nafikiri ni kutokana na matokeo ambayo simba wamewapata mara ya mwisho kwenye mchezo wao wa FA yes afu kwa ula... kawaida kwa kawaida iki simba ah FA ile dhidi ya mashujaa yes alifunga mara nyingi mara nyingi ninapoiona mimi simba next inakuwa gani ya mara chache sana lakini kumbuka yani hmm. kwa ukianza ku angalia kuanzia michezo ya nyuma ya bingo ni mchezo wa tatu mfululizo simba kufungwa. Yaani sidhani kama ni kitu rahisi yani au kimetokea mara nyingi. Yaani yeah. mechi tatu mfululizo. Yeah. Sawa zile za kimataifa lakini mfululizo tatu okay. kafungwa. Kwa hiyo kwenye mechi hii hapa yeah. kwa uhakika simba naamini atapambana sana kwa sababu kwenye ligi kuu ndio ana matumaini makubwa zaidi angalau ndo anaweza kachukua kombe kwa sababu kule amesha toka na okay. hizi ndo hii michezo kama wa, wa leo wa IF yani point tatu ni muhimu kwa sababu mm. mbele ana, ana mechi ngumu ambazo kama an, ni lazima anatakiwa afanye vizuri mechi ya dhidi ya Yanga mechi dhidi ya Azam ambazo ni unaona <coughs> mechi zao ni ngumu yani kupata point tatu ni, 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 ni sio rahisi mm -hmm. na hizo ndo point ambazo zitawarahisishia yani kwenye swala la kula ubingwa Mwaliri mkini au Mwalandi Kijana ya Charles ya metumia neno Ikiwa lakini pia kuna neno na pili hapu lingeza kutumika endapo Au yote saa Au moja ref zaidi Yote minafikiri saa Katika wanishu wabari kuna namna ya ku namna ya ku kuchagua maneno. Je, unajua wakati tunatoa elimu sahihi maneno. Eh, yeah. yeah. kuchagua maneno. Ambayo um, maneno ambayo hayamalizi mm. space. Yeah. Na hii na hii labda inawezekana Chaza Abel hajatumia hajatumia hilo neno. Mwalili pale akasema ngoja tutumie ile neno ikiwa ili ku minimize maneno. Ukiangalia neno endapo lina yeah. herufi hmm. nyingi kuliko ikiwa. Yeah. Na kama. Unajua? Eh. Tote kama. Yote ni sawa. Ile ya tatu sasa. Hmm. Kama ndo fupi. Yes. Hmm. Kama nayo ina ina pande mbili. Hmm. Kuna 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 kitu nataka kuzungumza bila shaka. Mimi. Lakini hmm. kuna kuna kitu kuna kitu pande mbili. Zimebaki siku saba, si ndiyo? Yeah. Siku saba kwenda kwa? <laughs> kwa dabi. Kwa, kwa, kwa kwenye dabi. Hawa watu wawili, hmm. ambo tunakuna kwa watu mbili mbili. Hmm. Hawa watu wawili wanakutana tena kwa mara nyingine tena. Hmm. Ni sehemu ya kutuwa maamuzi. Na ndiyo mana ukimona kama mwandishi kama Charles Abel. Yeah. <laughs> eh? yeah. Anavichokonoleo. Na hii hii yeah. dabi lakini hapo kwa ulichosoma yeah. akizungumzia dabi akizungumzia mechi ya Singida ajazungumzia dabi soma story choka mwanzo <laughs> ya mapenzi ya penzi labda labda mimi ngoja kwa sababu kwa muda ndio toka story ya mwanzo ya penzi <laughs> yeah. connection kati ya mo na simba yani wale wa miliki kati ya kati ya GSM Yanga umeona eh mo hii ehe haya leo hii anazidi kuipamba sasa na leo hii endapo anamtoa pale Azam juu kama atashinda <laughs> akiwa na maana kwamba akimtoa pale juu mtu Azam wale wawili wanakupa wako karibu angalau kwao ananoga kwa hiyo wiki yote hiyo atipima zembe sijaifikiria sije, zaidi atipima zembe ah <sighs> ya tipi mazembe ya Charles Abel nataka ni nione nione akili ya ya Charles Abel wiki hii <laughs> Yote tipi mazembe nasema 
ikiki ya ule simba uh, mazembe yaiweka simba mtegoni yani mazembe ndo ameweka simba mtegoni huo mtego sasa mm. uh, ndo unapatikana kwenye gazeti hili la mwana sport kaandika nani kaandika cha zabe sasa basi gazeti la mwana sport ndo mtego unapatikana kwa hiyo sasa ukichukua zile ai <laughs> I, I IQ za mtu mm. wanadamu mm. unamwangalia huyu neno gani zaidi lipo sana mm. kwenye kichwa chake mm. sio nyingine bali ni Simba Sports Club anaizungumzia <laughs> <laughs> sasa umegusia kwenye gazeti la mwananchi kwamba kawagusia yanga kwa <laughs> Ah Simba kuipindua ah ni yeye. Ni yeye lakini sasa ina inahusisha ina inahusisha Simba, inahusisha Azam, inahusisha Singida. Yaani sio 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 timu sio story ya nani ya ya ni preview. Ni preview. Hiyo ni preview ambayo inahusiana na timu nyingine. Tuitoe hiyo 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 moja. Lakini ukiangalia 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 lengo lake. Lengo lengo lake. Kwanza ni wiki ya Dabi. Lakini ameelekezea Simba. Kwani kesho shafika baba? Ngoja ndio. Ah ngoja. Ndio wiki hii nimesema wiki hii. Ngoja kwanza. Kesho Simba yani kesho imefika haijafika. Tuombe Mungu ifike. Tuombe Mungu ifike. Tuombe Mungu. Kesho kuna mechi za ligi kuu hazina hakuna mechi za ligi kuu. Zipo. Yanga inacheza au haicheza? Itacheza. Sasa timu ya Chelsea ya inacheza. Mbona umwahi kuni hukumu kabla hata zile mechi za Chelsea. Ah ah. Tusema wiki hii mpaka Jumamosi labda tukiwa salama mpaka Jumamosi. Tunaweza tukaangalia sasa eh sasa ndio kio subiria hivyo sasa. Charles Abe. Wewe ndio kio subiria hivyo lakini mwai kwa ni hukumu. Ni mbona kama unadhulumu. Sawa. Lakini mimi mimi kwa kitu kimoja cha kuchangia. Eh sawa ongea. Kwenye kwenye uteuzi wa maneno. Eh uteuzi wa maneno. Kuna maneno ambayo maneno mengi yanamaanisha kitu kimoja. Na kuna kitu kimoja yani maneno mengi yanahusisha kitu kimoja. Alafu kuna neno moja linamaanisha vitu vingi. Kwa mfano ukisema neno paa Neno paa ni neno moja lakini linamaanisha aisa unaruka kwenda juu kwenda juu au paa pa. nyumba au paa mnyama umeona lakini maneno mengi kuwakilisha kitu kimoja ndio mfano kama tulozungumzia hapo na Judi akatolea mfano na ukatolea mfano kwamba endapo kama iwapo ikiwa ikiwa yani ni, ni maneno ambayo yanamaanisha hichi kitu sio lazima kitokee Yaani ni kitu ambacho wewe ujui yani yani ni kama una ikitokea yani sio 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 yani hakilazimishi yani sio lazima kiwe hivyo mm, mm. umeona sasa hii iko kwenye unapoandika preview ya mchezo wote duniani hasa mchezo kama mpira wa miguu ambao wenyewe tunasema ni mchezo ambao wafanye nini hautabiliki yani ni mwiko yani ni, ni, ni mwiko kwenye uandishi kujeneralize yani ku, ku, kuhitimisha kabla mchezo hujachezwa Umeona? Okay, tutarudi 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 mwenzetu wenzetu ambao wapo <laughs> Dodoma Pasca Kagombe eh, tupe ni kinachoendelea huko katika Bunge Marathon. Ambao wanyenye watakuwa wanakaribia karibia kumaliza kwa sababu wengi kule ni professional athlete kwa hiyo inakuwa ni rahisi zaidi kwao. kwa sasa wengi wanachanganyikana watano na wale wa zile kumi hapo e, sasa wanachanganyikana kwa sababu wote wanarudi kilomita tano kilomita kumi na wenyewe sasa wanarudi mm -hmm. wanakutana njiani hapa kila mmoja kwenye rani yake lakini kikubwa tu ni kwamba wote wameshiriki na kwa wanavyoonekana wengi watazimaliza mm -hmm wengi watamaliza. Na muona mheshimiwa mkuu mkoa pia yuko pembeni pale. Yeye ameona hata wacha ungane nao pia hapa na yeye.
lakini pia viongozi wengine na wenyewe akionekana mdogo mdogo taratibu na leo wanaungana kwa pamoja kwa ajili ya kumalizia kilomita hizi tano Tuko bado tuko barabara Tanesco Dodoma hapa uh, Shatan Okay uh, Ni marathon yobunge marathon uh, Ikiwa inaendelea wakati huu Mojo kwa mojo kutoka dodoma uh, Wakati mwingine unaona kabisa Kwa mba akili nataka kufanya Yani akili na kutuma Bwana ni nataka nifanyi Ufanye hivi Lakini jambo Kuja kufanyika kazi Nigui kimbie ichanganye ichanganye yeah. kama akili inavyotaka unajua akili iko fast eh yeah, yani kama ichanganye na kupo shida yeah. kwa sababu ya unene ah, na wakati mwingine unakuwa kupindukia unafanyaje kwa sababu ya kula kupindukia kwa sababu ya unene <laughs> sio unene kwa sababu ya unene eh yeah, sio kwa sababu ya maandalizi hicho tuseme kwa sababu wapo wanene ambao wanakata upepo wanakata upepo eh yeah. Ndofaudi <laughs> 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 Chazi, eh, tumalizie nani wakati tunasubili na eh, bakari, alu bakari. Upo na zungumzia matumizi ya maneno mafupi, yenye maana moja, yenye zaidi ya maana moja, katika uandishi. Kwa hiyo, lengo langu likuwa linaonesha ni kwamba kwenye, kwenye media, kwenye chumba chajoto cha habari, au kwenye chombo chajoto cha habari, miungoni mwavidu ambavo tunasema vinazuiwa vina kwa kiasi kikubwa, ni muandishi kujimaliza. Sindifu, eh? Hmm. Yani kabla ya mchezo kwa sababu tunasema mchezo ni, 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 ni unakuwa na matokeo ambayo wakati mwingine si ya kutabili na ndio maana uwezi kukuta mechi inachezwa kabla ya gazeti yani kabla ya gazeti mechi haijachezwa mm. gazeti kuandika leo lazima yanga ishinde leo mm. lazima simba ishinde lazima utaika maneno ambayo yataonesha kwamba wana nafasi kubwa labda lakini bado hawatoipa asilimia ya moja za ushindi kwa sababu yapo matokeo mengi ya nyuma yasha kutokea ambayo timu inakwenda uwanjani ikiwa inapewa nafasi kubwa na ipati ya hayo mambo tegemeo. Nakumbuka alikuwa finali za yule mwaka 2002. Ugiriki na Ureno kila mtu hakuna mtu ambaye alipa nafasi Ugiriki kupata ushindi mbele ya Ureno lakini baadaye kaja kutoa ubingwa kabisa. Na hapa hapa ishaya kutokea kuna timu ambazo zipo wakati mwingine timu iko mkiani inapata ushindi dhidi ya timu inaongoza msimamo wa ligi. Kwa hiyo nature ya kitu kinachoitwa michezo ni kitu ambacho huwezi ukajibaliza uka, uka moja kwa moja. Kwamba nani lazima atashinda au nani atashinda na ndio maana inatumika maneno kama hayo maneno ambayo tunasema yanaweka akiba ili atakija kutokea kinyume muandishi anabaki kwa salamu kitu ambacho hata kizazi cha sasa kinapaswa kujifunza kwa sababu yeah, yeah. kuna ndugu zangu wachambuzi waandishi siku hizi unaweza ukaona kwamba mm. anaposti kitu anajimaliza moja kwa moja baadaye kija kutokea tofauti mm. inamletea shida ya yeye kuna mtu alishakuwapa akasema yanga shughuli yao ime Misha. lakini mwisho wa siku yanga akaenda kupindua matokeo Tunisia kwa hiyo kuna kitu cha kujifunza kuna, kuna hii habari kwenye gazeti la uhuru Uh, Tanzania ya 44 viwango vya nikiboli barani Afrika 44 bila shaka kuna kuna namna kuna shida mahali 
netiboli netiboli Tanzania ya arobaini ya viwango vya netiboli baraza hapo hiyo nafasi mbona kama nimeona 44 nikajua duniani nimeendelea kusoma nikakuta bara na Afrika hapo kuna kuna nani bara na Afrika Afrika ina nchi 54 manake ni nchi 10 kutoka mwisho kwanza sijai kuona netbo ya timu ya taifa eh ipo timu ya taifa hapo ipo ipo hivi viwango na vipata vipi ndio hicho unachoelezea yani ipo uenda kwa wepo lakini mchezaji timu ya taifa timu ambazo naona uenda kwa wepo nzuri katika netbo naona sio Malawi Afrika uenda kwa Uganda Uganda na Uganda Uganda wana timu nzuri na Nigeria pia yani uenda kwa wepo mkini lakini sile ya kwamba kafanyii katika mechi kucheza serikali na timu timu ya taifa netbo ipo Ah, ipo lakini yani vizuri tu idadi ya changamoto ambazo ziko chareta chama yeah. chareti uli ni nyingi kuliko mafanikio timu zetu eh yeah. hiyo ndio changamoto yani yao. chaneta nasikika zaidi kwenye shida kwenye migogoro kuliko kwenye masuala yeah. ya maendeleo ya, ya mchezo wetu hapo yeah, sawa tukachukue chama eh yeah. tukachukue chama alafu babu tuletiaga watu wataswa hapa unapotelea yeah. pia ofisi ah. ya siku 100 kwa <laughs> na kumani kumbusha kwamba kusema tukachukue chama watendele yeah. <laughs> kuna, kuna neno alikuwa anasema chaz eh. wakati anazungumzia kuhusiana na kutokujimaliza kwenye eh. newsroom nyingi ya waruhusu alama ya ulizo yani kwenye headline eh, yani kwenye headline hiyo alama ya ulizo kama ukiangalia mwananchi kuna alama mwananchi ipo kule nyuma eh, eh. lakini unapofika kwenye 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 kitu kama preview mm. kuna neno unalikosa kabisa yani unaamua tu unasema bwana leo mimi navunja utaratibu Yaani kuna yaani yeye unaeka alama kuuliza ingawa huwa yaani hairuhusi mara, mara chache sana inatakiwa kutumika kwenye headline. Na hata ukienda kufundishwa chuoni unaambiwa mara nyingi utagiswa na alama ya ulizo ya mshangao kwenye Aha. kwenye headline. Lakini sasa kuna jeans ya kwamba inakulazimisha ya kwamba uiweke ili kumuonesha mtu ya kwamba hichi kitu bado hakijamalizika. Bado hakijamalizika. Kwa ile swali lako la mwanzo la la, 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 la makocha tunaliendelea au tuna, tunasubiri tena baadaye. Kuna swali moja uliweka kiporo. Nini? La kiporo. Eh la makocha ambao wapo kutika. Eh hey, hey, ni kwa makocha wenyewe. Kwanza mpaka sasa hivi nafikiri ni timu nne ambazo zime ambazo hazifai na ambazo hazijafukuza, hazijafukuza kocha kabisa. Mhm. Mm Yanga. Yanga. Uh, JKT bado wako na Malala ya msimu. Yes. Hey. Walianza naye JKT. Alafu kuna Bares kule mashujaa. Na Azam. Azam na Jokuza. Na Azam msimu wewe. Hakuna nyingine. Timu nne tu. Ni hizi nne tu ambao ndo makocha wake wameweza kusurvive mpaka sasa hivi. Unazungumzia mechi Unazungumzia mechi 20 na ngapi 22? Yaani auzungumzii mwisho wa msimu. Ah. Unazungumzia mechi 22. Makocha makocha wanne tu ndo wamesurvive mpaka sasa hivi kubaki kwenye timu zao. Haya hiyo ni marathon inaendelea kama ambavyo Chaza Bela anasema kwamba kuna ungavu <laughs> wa hali ya juu. Ehe, kuna ungavu. Na nzuri sana. Tayari tayari jua jua ndio flag kule kule afadhali hata namvua ijanyesha kwa hiyo ndivyo hivyo hiyo ni bunge marathon umekuwa na marathon nyingi kweli kweli hapo ni baadhi ya waheshimiwa wa bunge ni baadhi ya wote au kuna walozamia pia ile ni baadhi nasema hiyo ni bunge marathon ambayo inaendelea huko Dodoma wakati huu tuje katika magazeti tena turudi katika magazeti tena gazeti la mwana sports nani nani Michael Umeona hii story ngoma ukweli ni huu. Sili ya Mkude na Gamondi yatoa yao atoa msimamo yanga. Kuna picha mbili ambazo zimetumika hapa. Manake kwa mathalan kwa yanga hapo kuna story kwa, mbili manake. Kwa ngoma kwa Mkude. Hmm. Unajua katika katika newsroom kuna uteuzi wa picha pia. Uteuzi wa picha unaendana na muonekano. Unaweza ukatafsiri picha ndani yake story ikoje? 
Yes. Ndiyo mwalile? Da, sahi kabisa. Ukimwangalia ngoma, unamtafsiri vipi? Ah, tafsiri. Alivyo. <laughs> ni kama ni kama anafikiria, uh, ni kama ameumizwa na kitu kwa sababu Yaani kuna kitu kama anakifikiria. In short ni anazunguza yani hapo ni ni, ni, ma, ni majonzi labda. Unataka kusema ni majonzi. Kwa hiyo yani kwa mbele nyepesi kwa majonzi. Picha mkude. Shangwe furaha. Anacheka. Kwa hiyo kuna kitu mwalili anacho. Ngoma ana kitu nyingi za hivi sio anafanya hivi sio hivi ngoma. Lakini hapo mwalili anacho hapa. Hata kama haja kizungumza kwenye story. <laughs> Lakini kuna kitu. Aya sante twende kwa Ali Ali Bakari. Vipi habari za wakati huu? Ali e, umelifuatia gazeti la Mwana Sports? Umelifuatia gazeti umelifuatia gazeti la Mwana Sports? Umeliona gazeti la Mwana Sports hapo? Yes. Angalia hiyo picha ya angalia hiyo picha ya 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 ya, ya. ngoma na hiyo ya ya mkude. Afu mkude kama vile anacheka kwa kukebea hivi. Sawa eh, Filipo Cyprian eh, kama nilivyotangulia kusema awali ya kwamba tumeamkia eneo la mwananchi hapa. Hapa bwana kuna kibanda cha magazeti lakini ndio unafahamu ya kwamba gazeti hilo la Mwanasport unalo litaja ndilo linapo linapotoka hapa na gazeti la Mwanasport lilo litaja Filipo hili hapa hili uh, ulimtaja ngoma na ngoma anasema ukweli ni huu kweli picha ya ngoma tunaiona hii hapa kabisa picha kubwa alafu chini umemtaja mkude kweli siri ya mkude na gamondi yao atoa msimamo yanga kweli mkude anaonekana akiwa ana tabasamu fulani hivi sio na tabasamu kuelekea ile dabi ya kariako na ngoma kweli kuna utofauti kidogo katika muonekano Filipo Cyprian sijui nyinyi hapo uh, katika studio zetu hapa uh, hii picha mmeitazama tazamaje ndugu yangu unajua dabi na karibia eh? alafu hao majamaa wanakutana katikati pale ni kweli kabisa Filipo Cyprian uh, hawa jamaa ndio Uh, tunaweza kusema ndio wapishi pale katikati uh, kuhakikisha ya kwamba mipira haivuki kwenda kwa Diara ama mipira haivuki kwenda kwa Ayubu la Cred uh, kule kwa upande wa Simba na kila mmoja kweli ana muonekano wa tofauti labda tuwaulize hawa waliopo hapa wao hii picha hizi picha mbili wanazitazama e bwana habari yako salama wewe unaitwa nani hebu geuka huyu kidogo watu wa kuona vizuri unaitwa nani mimi naitwa bibu au wawiro wewe shabiki wa timu shabiki wa timu ya yanga wewe mwananchi ni hii picha ya bwana uh, Jonas Mkude lakini huko Fabrice Ngoma. Ukizitazama hizi picha kuelekea tarehe 20 ile dabi ya kari yako zinakupata sura gani? Ukimtazama huko Ngoma afu mtazama huko Mkude. Eh mimi naona kama Mkude anafurahia dabi itakuwa nzuri kwake. Na kwa upande wa Ngoma unavyomuona? Ngoma sio mzuri ndio maana ameona hawezi kacheza kacheza na simu na yanga ndio maana ameona hawezi akawa na furaha kutokana na uwezo wa yanga hawezi akawa na furaha kwa hivyo yani kwamba ngoma pale anaonekana hana furaha hana furaha ni ana wasiwasi na dabi wasiwasi na dabi yani e bwana hebu shabiki wa simba tumpate hapa okay. aje kumjibu shabiki wa simba aje asogee hapa tumpate hakuna shabiki wa simba hapa yupo hapa shabiki wa simba yupo huyu bwana e bwana ah afu ana tabasamu bwana habari yako salama upo vizuri namshukuru mungu hebu tusogee hapa sogea hapo kwenye magazeti kuna kitu tukuoneshe afu uje utujibu hapo Unaiona hii picha? Unaziona hizi picha? Yeah. Zilizopo katika gazeti la Mwana Sport. Yeah. Unamwona huyu ni nani? Uh, ngoma. Huyu ni? Ngoma. Na huyu? Huyu mkude. Huyu mkude? Yeah. Uh, ngoma anaonekanaje na mkude anaonekanaje? Ah uh, ngoma anaonekana akiwa anafikiria. Na mkude? Mkude akiwa anacheka. Kuelekea tarehe 20 mwezi huu hapa. Inaleta tafsiri gani kwenye dabi ya Kariako? Ah uh, dabi ya Kariako si tafsiri ya kuwa mkude akiwa anacheka yule anafikiria basi Sato, kutakuwa ah kuniona wananiona uh -huh. na sio kuniona leo tu uh -huh. mimi hadi studio naonekana sawa twende hapo kwa hiyo picha hizi si tafsiri ya kwamba walishinda goli tano kipindi hichi tunakwenda nacho watakwenda kushinda tena wewe siri yake hii huyu anachokicheka anawacheka wenzake anawacheka yanga anawacheka yanga kinachokuja kinachofuatia sio kizuri wewe bwana wewe ndio nakwambia hivyo na mwenendo wa timu yako lakini bado una uhakika kabisa mkubwa 
kwamba utashinda ngapi ya gari yako eh. mkubwa utashinda ngapi naanzia mbili mbili kwenda juu kama mbili bila mazito kwenda juu kwenda juu mbili kwenda juu hebu shabiki wa yanga sogea hapa shabiki wa yanga sogea hapa sogea hapa hapa ndugu yangu ehe mambo vipi eh bwana sama wewe umemsikia huyu ndugu yetu eh bwana amemsikia sana kwanza unaitwa nani mimi bwana naitwa Constantino Adriano bwana sema pamoja na mambo mengine lakini kuhusu dabi ni swala lingine nyinyi yanga mtapigwa tu ah yanga tunaoweka bwana ndio maana tuna asilimia mia. wajua mtu anavyocheka ndio maana moja kwa moja anajiamini na unapokuwa na huzuni ujue na kulia moja kwa moja ndio maana anajikutaga hapo jamaa haelewi huyo hebu tuambie hapa nani mwenye huzuni na nani anacheka tunamuona hapa alipo mkude na alipo nani hapo na maana yule jamaa pale anaenda kulia mala mara mia mbili na nusu anaenda anaenda kulia mara mia mbili na nusu ndio maana haelewi pale aende wapi anatamani hata kukimbia kila mtu asimuone yani kama vipi mechi ya ilichwe ampe tu mwenzake point mechi ifanyaje ya ilichwe point ziondoke tu ampe mwenzake ndio maana anajifikiria yule wewe bwana simba wewe bwana wewe mimi yanga bwana sio simba naongea na mkude hapo kwamba unaoomba kwa ilichwe ni kinana ni hawa wanaotaka kulia hapo si ungemwona jamaa yule aliyoko jua na huzuni sana pale unamwamini yuko kama binadamu kweli pa wewe bwana wewe yani binadamu lakini haelewi anatamani jamani wewe wenzetu wachukueni tu point iondoke bwana tusifike hapo wale uwanjani bwana naweza tukapigwa hata kumi. Yaani sio tano tano. Tamna tano za kwenda mbele ndio maana alijistukia bwana. Eh bwana wa Simba yupo hapo. Wa Simba tumpate wa Simba mjibu huyu bwana. Haraka haraka. Hamna shabiki wa Simba? Ah upo mwenyewe? Ah bwana wewe. Wewe hebu kwanza jinamulisha jina lako. Na naitwa Hashim Idi. Ili hii picha ulinyanyua magazeti gazeti li mara kadhaa kuihakiki vizuri. Na na nayahakiki tena hii hapa. Unihakiki tena? Eh. Eh wewe nakupata sura gani? Anasema kwamba hapigwi mara mbili. Apigwi mara mbili. Kumba yupo serious na kazi. Yuko serious huko kazini. Huko kwa upande upande wa mkuda. Shubwada, shubwada. Kumba ni tarehe 20 mtafanya nini? Tuna tuna tunawatahiri hawa. Bwana lakini sasa kwa namna unavyoiona uh, timu yako. Yeah. Unafikiri pale tarehe 20 hayo unayozungumza atatimia? Sasa kwani hii timu hii imetoka kucheza na timu ngumu wa kina ale ale wa kina nani? Sasa Sembusi wa kina Yanga hawa naona unanunua. Wamecheza na mimi mama alodi kaka. Mama alodi dakika 180 hakuna goli kaka. Eh ni Mamelodi sio 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 hii ni Simba sio Mamelodi. Sasa Mamelodi na Simba ni nani zaidi? Ni Simba ndio ndio zaidi. Wewe bwana. Kama hey. Mamelodi ni cha mtoto. Ah cha mtoto tu. Jamani mbona mnacheka huko? Mamelodi ni cha mtoto. Mtoto kwa Simba. Bwana wewe zaidi tunajuana. Kweli? Sisi tunajuana hapa. Bwana mwisho kukutana nayo ilikuwa lini Mamelodi? Mamelodi sijakutana nayo. Sasa umejuaje kama wewe ni zaidi? Mtoto nimemuona tu mdogo sana. Au sio eh? Kama Azam tu basi sawa. Filipo Cyprian umemmsikia ndugu yetu hapa mwenye magazeti. Anasema mama melodi ile ni cha mtoto kabisa. Tarehe 20 inaonesha ya kwamba ngoma ipo serious na kazi na mambo hayatojirudia kama yale ya tarehe ngapi sijui ile. Sitaki kuitaja. Yeye anasema kwa tarehe tano mimi sikutaka kuitaja hiyo. Lakini kama kuna shabiki mwingine wa Simba anaweza kaongeza? Hakuna. Mzee wangu wewe shabiki. <laughs> wewe shabiki wa Simba. Simba. Simba, Simba. Yeah. Tarehe 20 unaizungumzia. Yanga atakula goli tatu. Yanga? Watakula goli tatu bila. Goli tatu bila? Ndiyo. Unaitwa nani wewe? Brian FM Zefania. Hebu nitajie wachezaji watano tu ambao naamini watafanya makubwa katika hiyo mechi. Chama, uh-huh. Ngoma, uh-huh. Saido. Uh-huh. Na Nani baba Esther? Ba... Huyo na... ne... Shomari Kapombe. Shomari Kapombe. Uh-huh. Apa huku tunamweka baba Kasa. Baba Kasa. Na Mixon. Na Mixon. Hao ndio wataenda kufanya ma... maajabu. Ndio. Sawa. Filipo Cyprian. Hmm. Hawa ni watu wa mwananchi hapa. Wanasema e, biroko biroko zabie kuelekea tarehe 20 uh, mwezi huu wa Aprili. Itakuwa ni Ijumaa ngapi sijui hapo bila shaka. Jumamosi, Jumamosi, Jumamosi. Eh, kuna mtu anikumbusha hapa anasema Jumamosi. Majira ya saa kumi na moja, siku kama ya leo. Jamaa anaongeza hapa. Wewe shabiki wa Simba yanga. Hey. Mwananchi kinda kinda. Ehe, mi mwananchi kinda kinda. Naitwa David Gaudenzi Kalenga. Nataka niwape onyo mashabiki wa Simba. Wasijirudie kuleta timu uwanjani mbovu. Yanasileta timu. Timu. Wasilete mbovu. Wasilete timu kabisa. Ah, Wani wasilete wakiwe, ikiwezekana. Sijui wachukue sui na moa au sijui sui na nani kaduguda sui nani hiyo. Wa, waje pale waje wakae tu uwanjani pale ikifika dakika 90 waondoke. Maana hatutaki timu sisi. Yaani mechi siwepo. Yaani mechi siwepo. Hamna timu pale. Nyinyi mtafika uwanjani. Mimi ndo mwenye mechi. Huh? Na mimi ndo mwenye miliki wa naye miliki ligi tuseme tu kwa ujumla yani. Na miliki ligi? Ligi sasa kwani kombe analo nani mpaka sasa hivi? 
Sanini sifike uwanjani? Lakini kila mtu anawe timu ya karibu ni mbili tatu zinaweza zikachukua zikakutoa pale nafasi ya kwanza. Mpinzani wangu ni Azam Shoe Simba. Akishinda leo Simba anakuwa gap point 4. Akishinda na nani? Nakana alicheza na nani kwanza? Anacheza na yeye. Yule kwanza ana misiba mitatu. Ametoka kufiwa kule Misri kule. Akaenda kafiwa Kigoma. Msiba umekataa kuziko kule wamerudisha hapa. Leo tena wameenda Mbeya. Sui Mbeya sui singida huko. Kuna msiba mwingine huko tena. Tunaziko kule narudishwa huko. Wewe kwa swali mimi sijui. Hilo swali anajua Mona na majeneza yake. Tarehe 20 tuku baada ya mechi tukufuata tena hapa. Nitafute hapa. Na namba nitakupa kabisa. Sawa. Sio tano saba. Eh? Sio tano saba. Saba bila. Kuna mtu gani wa kumzuia nani Okra pale? Wewe. Kuna mtu gani wa kumzuia Pakome pale? Sawa. Kama walikula tano itashwaje kupigwa saba. Sawa. Basi ni tambo za mashabiki wa Simba na Yanga hapa. Nirejeshe matangazo kwako Filipo Sipiani uweze kufunga kipindi. Asante sana ni msimu wa mvua huu. Eh? Da. Ni msimu wa mvua. Kuna 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 misemo kuna misemo miwili nimeipata. Hapa eh? Kwenye picha hii na kila ambacho umezungumza mashabiki. Eh. Kwanza Mwa kwanza muda. Ukimuona Kobe Kainama mm. Jua natunga shida. Wamezungumza kwenye huyu nani eh? Ah, hawajazungumza mimi, mimi. Katika hizo picha. Eh, kwenye hizo picha. Huyu unamzungumzia nani? Unamzungumzia Ngoma. Eh, jua natunga sheria. sheria. Eh. Jua sheria ni ya namna gani atakuja kucheza? Eh, eh alafu. Ah, kuna nyingine anasema usimcheke mamba kabla hujavuka mto. Kopia hii nayo inatoa tahadhari kwa wananchi. Wasifurahi sana ni mchezo wa ndani ambao. Picha alotumia eh. alotumia <laughs> mwalili eh. kwa mkude hmm. na namna anavoangalia hivi. Yeah. Kama vile. Ah hmm. kwa hiyo picha inamwangalia ngoma aliyeko juu. Yaani yaani hamna kitu. Umeona? <laughs> <laughs> Haya leo tumejifunza kikubwa sana kusiana na habari picha. Sawa eh mwalili labda mwalili wiki jana anaweza kaja Najua wiki ijao hasa wana mimi nataka niji, nijipeleke pale kwenye 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 dawati la uwarili Najua wiki ijao nataka niseme hivi ili wabadilishe. Najua wiki ijao wataeka yale mapambo yao yale uwanja nini ku balance nini nini data nini nini tutakosa picha za za feelings picha kama hizi. Na picha siku zote lazima una picha na ongea. Picha eh, hizi picha. Unajua wana, wana kuna ile kuna ile ku, ku, kujaza eh. Wa hapa hapa. Hebu tuliche na bungeni kule marathon alafu tutana ni mheshimiwa speaker anaongea. Kutumia sekta ya michezo kuchangia huduma za kijamii. Kwa mfano nyinyi mmetumia riadha kuchangia ujenzi wa shule za ya ya. Ah okay sawa. Nyingi tumekuona labda watu wanachanga kwenye harusi na Nafikiri ni njia nzuri ya sisi wananchi kuweza kujiletea wenyewe maendeleo kwa sababu hapa hizi mbio kujiandikisha ilikuwa ni F40 kwa hiyo si haba lakini wakati huo huo tunaweza kupata pia fursa ya kufahamiana kwa hiyo hii ni njia bora kabisa ya kukusanya fedha kwa ajili ya kujiletea maendeleo wenyewe ya kijamii na kama unaviona safari hii ni ni kwa ajili ya kuendeleza katika eneo la elimu na tutajenga hiyo shule ya wavulana ukiacha wabunge wenyewe ambao wamechangia na sisi na kujiandikisha kuna wadau wengine ambao wamewaunga mkono ambao hawakuchukua kutoka, kutoka nje Uh, wapo kwa kweli wapo na tutawatangaza hapo wengine umeshaona kama sehemu ya kukimbia na sisi ziko taasisi mbalimbali yako mabenki wameungana na sisi na kwa kweli tunawashukuru kwa ushirikiano walioonesha na umetaja hapa kuhusu wabunge kuchangia laki tano ni kweli wamechanga laki tano lakini hiyo ni ngazi moja tu kuna michango mingine ambayo wamekubaliana kwamba watachanga shilingi milioni tatu kwa hiyo tunaweza kujua kwamba kila mbunge atakuwa amechanga milioni tatu na laki tano na kwa maana ya kwanza tutaanza sina hakika sana kama tutaweza kukamilisha lakini ujenzi utaanza mwaka huu bila shaka. Sawa tu. Ni mheshimiwa speaker huyo ambaye bado tuko naye hapo. Uh, kuna ambio zake na yeye pia pengine mtu sikie kutoka uh, kwake yeye mwenyewe mheshimiwa uh, speaker yeye anazungumza ni wahamasishe wa Tanzania zoezi hili ni endelevu kwa kweli ni endelevu kwa sababu kama tulivyoona wadau mbalimbali wanatumia mbio kukusanya fedha kwa ajili ya mambo kadha na tumeona mabenki yakianzisha mbio kwa ajili ya kusanya fedha wengine wanachangia maeneo ya afya wengine elimu kama hivi wengine watu wasiojiweza kwa hiyo mbio ziko za aina nyingi lakini pia kama alivyouliza mwandishi wa habari iko mbio nyingine ambayo inakuja siku ya tarehe 10 tarehe 10 ndio 4
mfupi alafu tarehe 11 ambio ndefu uh, tutafanyia soko ile mbea niwakaribishe wa Tanzania wenzangu kuja kuungana katika mbio hii ambayo nayo lengo ni kwa ajili ya kuboresha miundo mbinu ya elimu na afya Mheshimiwa labda kama ilivyo shule ya ya wasichana ya bunge ipo Dodoma tegemea pia shule hii ya wanaume hao plan itakuwa ipo Dodoma hapa au tegemea pale watu wako wanapita kura kwa kweli kuhusu jambo hilo tungependa kuwashirikishi lakini huenda ikajengwa Dodoma siwezi kuisemea kwa sababu inategemea nani atashinda katika wingi wa kura lakini kama nilivyosema mimi hapa nilijipanga kilomita moja na watu wamepiga kura nimekimbia nime kilomita tano kwa hiyo tutegemee shule itajengwa ndani ya nchi popote ambapo wa Tanzania watakuwa wameamua na mni mheshimiwa uh, speaker huyo akizungumza na mkuu wa mkoa uh, wa Dodoma mheshimiwa Rosemary Asante asante sana kutoka Dodoma na hiyo shughuli na uh, tupo tunamalizia malizia hapa kuhusiana na kipindi cha kurasa za mwisho pamoja na wenzetu ambao wapo pale Dodoma kwenye bunge marathon na tumezungumza na Albakari lakini leo somo kubwa sana tumepata kuhusiana na picha matumizi na picha. matumizi ya picha e, hapa unaweza ukaona pia kwenye gazeti la mwana kwa nakaraka hivi vibonzo ukatafsiri picha inasemaje kwa hiyo mambo yako mengi lakini tukutane tena wakati mwingine katika kuelekea e, dabi ya kari yako yanga na simba e, april 20 kwa sasa tuna mengi weekend jema